ബാക്കി നമ്മൾ ഇവിടം വരെ നിർത്തി അതായത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് കറണ്ട് വരെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി സെവൻ ഫോർ വണ്ണിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓ പാമ്പും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ബയസ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പേരിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്കിലും മിനിമം കാണും കാരണം മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ബയസിങ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ നല്ല ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഡി സി സപ്ലൈ നമ്മൾ ബയസിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ബയസിങ് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് കറണ്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെയാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് ബയസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് ഓഫ് ടു ഡി സി കറൻസ് എൻ്ററിങ് ദി ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ഓ പാമ്പ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ഡി സി കറൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നമ്മുടെ കറൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ രണ്ട് സം കറണ്ടിൻ്റെ ആവറേജ് അതാണ് ഇൻപുട്ട് ബയസ് കറണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് ഓഫ് ടു ഡി സി കറൻസ് എൻ്ററിങ് ദി ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ഓ പാമ്പ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ എ സി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിൻ എ ഡി ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ സി എം ആർ ആർ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എം ആർ ആർ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു സി എം ആർ ആർ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിൻ ടു ദി കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഓ പാമ്പ് അതായത് എ ഡി ബൈ എ സി അപ്പം ഈ എ ഡിയും എ സിയും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം കോമൺ മോഡ് ഗെയിനും ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിനും ഈ ഗെയിൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് സിഗ്നൽ എന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നലിനെ വി ഡി ടി ആയിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ അതിനെ വി സി എം ടി അല്ലെങ്കിൽ വി സി ടി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സപ്പോസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് വി വൺ ഓഫ് ടിയും വി ടു ഓഫ് ടിയും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം വി വൺ ഓഫ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജിനെയാണ് ഈ നമ്മൾ വി വൺ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ പേര് പോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ വി ഡി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ടു ഇൻപുട്ട്സ് ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതാണ് ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ അതായത് വി സി എം ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ ഇസ് ദി ആവറേജ് ഓഫ് ദി ടു ഇൻപുട്ട്സ് അതായത് വി വൺ ഓഫ് ടി പ്ലസ് വി ടു ഓഫ് ടി ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഗെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ മോഡ് ഗെയിന് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഗെയിനിനെയാണ് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിനിനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ടു അല്ലേ ഇപ്പോൾ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ആകുമ്പോഴത്തേനും ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ അത് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആകണം എന്നില്ല ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓ പാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്
നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ ഒരു ടേമും കൂടെ വരും അതാണ് എ സി എം ഇൻറ്റു ബി സി എം ഓക്കെ എ സി എം അല്ലെങ്കിൽ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ഇൻറ്റു വി സി എം ഓക്കെ വി സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് അതായത് ഈ ആവറേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐഡിയലി ഈ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജും കോമൺ മോഡ് ഗെയിനും എടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഐഡിയ ലോ പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പം സി എം ആർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എ ഡി ബൈ എ സി ഇപ്പം എ സി സീറോ ആയാൽ സി എം ആർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റി ആവും എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സീറോ ആണ് ഐഡിയൽ കേസിൽ പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഇത് സീറോ ആകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഓ പാമ്പ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇത്രയേ എഴുതത്തുള്ളൂ ഇത്രയേ എഴുതത്തുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പക്ഷേ ഈ കോമൺ മോഡ് ഗെയിനും സി എം ആർ ആറും അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തിയറിയുടെ കേസിലും പിന്നെ ചിലപ്പം പ്രോബ്ലംസിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസും കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പം ആവറേജും ഈ സിഗ്നലിന് ഈ ഓരോത്തിനെയും നമ്മൾ ഗെയിൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ മോഡ് ഗെയിനും ഡിഫറൻസ് ഗെയിനും ഓക്കെ So, differential gain AD magnifies the difference between two input signals and common mode gain AC magnifies the common mode DC voltage between the two inputs. That is, the average of the two input voltages in the common mode gain amplifies. Okay. Now, we have to say that the gain is a bandwidth product. We have to learn all the amplifiers in the case. Now, the gain is a bandwidth product. It is a name. ഗെയിനിൻ്റെയും ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ബാൻഡ് വിത്ത് ആൻഡ് ദ ഗെയിൻ അറ്റ് വിച്ച് ദി ബാൻഡ് വിത്ത് ഇസ് മെഷേർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ ആംപ്ലിഫയറിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സേ ഗെയിൻ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗെയിൻ ഇൻറ്റു ബാൻഡ് വെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗെയിൻ വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബാൻഡ് വെട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇസ് റെഫർ ടു ആസ് യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ഓർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ യൂണിറ്റി ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഗെയിൻ വൺ ആകുമ്പോഴുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗെയിൻ ഇൻറ്റു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഗെയിൻ വൺ ആകുമ്പം ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്ക